潜在意識を活用するポイントそいつは我慢するな素直であれオーマイゴッドオーマイゴッドオーマイオーマイオーマイゴッドオーマイの神出すオーマイゴッドヨッピータカピー、ヨピカワタカピーのチャラランランランラン、チャラサトルイッチマスター。こんな俺やけど、サトルを広げて、愛に溢れた豊かなリッチマンだよ。おうおうおうおう、イェイイェイイェイ。ということで、チャラいのに心理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も、あん、あん、あん、あん、いっちゃう。ヒューイゴーということでね、始まりましたもん、もう、もう、もう、中間時なんだけども。いやね、今の言っちゃう聞いたね。なんかね、こんなんじゃいかないよっすね。こんなんじゃ全然いかないよ。こんなんじゃいかないよと思いきや、意外とエクスタシーしちゃって、言っちゃうっていう感じで言っちゃったパターンね。<笑>何の話やねん、中間時だけども。え、なんて噛んだよ、噛んだよね。え、なん、何の話やねん、ちゅう話なんやけども。え、今日もね、愛するお前さんと楽しいひとときを過ごしていこうかなっちゅう感じ。なんだけども今日のテーマはですね、潜在意識だよ、うおうおうおうっていう感じね。潜在意識。ね。で、え今日のこの動画を見る上で、ちょっと重要なね、大事な大事なお願い、お願い、プリーズがあるわけなんだけども、今までさ、お前さん、潜在意識って言葉、あの、耳にしたこととか、口にしちゃったこととか、あれしちゃったこと、あれしちゃったって意味わかんないけど、ね、そんなた、あの、経験があるかもしんないんだけど、全部ぶっ壊してゼロにして、まっさらなハートで、オープンパートって知ってあっちもワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワオッケー準備いいみたいだから、いっちゃうよーチキラッチョめえということでね、えー、楽しいですね、本当にね。えー、ちょっと本数がね、お前ごとチャンネル減りましたから、その分テンション高いよー、ウォーウォーウォーっていう感じなんだけどね、えー、もうテンション高いよとかって言いながら、ウォーウォー言ってるだけなんだけどさ、まあ、そこはご愛嬌、めんごめんごっていう感じなんだけども、あのね、潜在意識を活用できるようになると、お前さんの人生っていうのは、すんげえすんげえすんげえすんげえすんばらしいものになるってことね。もちろんあの、五周五周ってやつがないから、ヨッピーは。すんげえとかすんばらしいとか、ファンタスティックとかね。おう、イエス、うんうんうん、いっちゃうとかね。えそういう、しょうもないことしか言えないんだけども、この、なんその情熱は伝わってるかと思うわけ。で、潜在意識を活用したらええよって話はよく耳にしてきたと思うんだけど、一旦横に置いて聞いてほしいの。あのね、そんなに難しいことじゃないというか、超ね、超絶に辛抱な話なわけで、もう大事なポイントこれ一つだけ、もうこれだけ知っておけば、潜在意識を味方につけれるわけで、この大事なポイントを知らない野鳥は、潜在意識を敵に回してしまうおっちゅうっていうことね。味方にしてね、潜在意識っつってね、潜在意識はどこっつったらね、この体よっつってね、うん、いや、マイチングってこと。OK? ね体のことだよっつってね、体敵に回したら、そりゃ生きるのしんどくなるよね、わーお、おっちゅうってことでしょ体味方につけたら、生きるの楽しいよ、わーお、わーお、わーおってこと。オッケーかなね。で、今から言うから大事なポイントをね。もうオープニングで言っちゃったから、またね、ここで初めて聞くテンションで聞いてもらっていい俺も初めて言うテンションで言うから、オッケーかな準備。大事なポイントはこれ我慢するな素直であれっちゅうことね。いつもと言ってるのと一緒じゃねえかっていうことなんだけどもさ。まんまんまんまんまんまんまんまんまんまみーやーからのまんまでよかったやないかーっていうことね。<笑>これ何これね。えー、そんな感じなんですけども。で、ちょっとね、具体例をまあ上げていくんであれば、うん、先にじゃあ潜在意識が敵になっちゃってるタイプの野中っていうのは、まあ、インナーチャイルドって言葉もね、まあ、有名だから知ってるかなっていうね、知らなくてもまあいいんだけどさ、それは、まあ、その幼少期に満たされなかった、その抑圧した、我慢した気持ちみたいなものを解放してあげるといいよっていうやつね。これは、正しいんだけどもね、まあ、取り扱いはちょっと厳重注意ってところがあるんだけども、これが我慢して抑圧して詰まってるやつっていうのは
、反応が絶えず起こるわけ。ね。小さい時にこんな体験をして、小さい時にあんな体験をして、こんな思いをして、でももうこんな思いはしたくない、こんな思いはしたくないっていう思いを我慢させることによって、うまく幸せになってこう愛されようみたいなね、えー、そんな人生を送るようにするんだみたいな感じで、えー、こう我慢する癖がついてしまったみたいな。それによって逆に不幸になるよっ,つってね、あの逆に潜在しか敵になっちゃうよっ,つってね。で、具体的にどんなことが起きるのかっつったら、似たような、まあ、似てないんだけど別に。でもまあ、その過去の体験とに、まあ、近しいような印象ね、を受け取って、体がうわって反応を起こすと、もうそれよりこう内側に留まろうとしちゃう、まあ、防衛反応ね。インナーチャレンジのことを防衛反応とかって言ったりとかするけど。<笑>普通にね、えー、漢字なのにちょっと横文字風に言ってる防衛反応みたいなね、えー、言い方をしたりもするんだけど、それに打ち負けちゃってる時は、まあ潜在意識が敵になっちゃってる場合だよね、ケースだよね。あ、もうそんなことしたくない、やだやだやだってね、殻に閉じこもるの方形童貞野郎みたいなね、方形童貞野郎です。永遠の方形童貞野郎。うん、哀れっつってね。うん、エナジーっつってね。<笑>あの、エナジーエレジーね。<笑>これなんか前も間違えてなかった前も違う動画で間違えてなかったエレジーね、悲しい歌やねんつってね。エナジーはエネルギッシュだからね。<笑>頭をね、バレバレっつってもういいんだけど、そんなのは。ね。それが敵になっちゃってるパターンで、味方になってるパターンはその我慢しなくなって、まあ、要するによくやってる。ハートをおっぴろげまくって、素直、ナースを、ハリナースを、ハリスナを、ハリスナ、ハリナースを、どっちみたいなのも。モノマネ王座決定する最後の方の席に座ってる、あの、採点した人、ハリナースを、素直、ピュアなハートをおっぴろげみたいなね。もういい、例えばどうでもいいんだけども、ピュアハート、ピュアピュアハート、もうオープン、オープンに開いちゃってっていうね、えー、そういう状態になって、我慢して抑圧して抑え込んできた気持ち、どんな気持ちも全部感じて、オッケーふーんつってね、えー、ローラピンが目覚めた人っていうのは、そのね、抑圧してたエネルギーが解放されて循環するようになる。そうなると、その奥にあったさ、潜在意識に詰まってるさ、いろんな経験だよね。経験によって培われてきたことを、今この現在に役立つものっていうのは、パッと取り出せるようになるんですよ。パッと。OK? これ意味わかるよね。詰まってると反応のエネルギーで、うわ、やだってなっちゃってる。まあ、例えばヨッピーだったら、お笑い芸人すごい頑張ってきた。ね。何年も何年もいろんなコンビ解散しては、そのコンビのこうリーダーシップを発揮して引っ張って牽引しようとするんだけど、だんだん燃え尽きていって、うわぁ、ダメだ、みたいな感じになっちゃうみたいなね。でも、その打ち込んで努力できるっていうのは一つの才能なんだけど、ヨッピーはまたなんか何かに打ち込んで努力しようとすると、うわぁ、またでもあの辛い思いするんじゃないか、また一人ぼっちになるんじゃないか、みたいな。孤独のランナーしちゃうんじゃないかな、うーん、ジャスティーランナーウェイっつってね、ビーズの歌っつってね、それになっちゃうんじゃないかなとかさ、いろんなその反応がくっついちゃってるわけ、その体験に。でも、この反応がね、もう頑張って苦しい思いしちゃうのは嫌だっていうのが、これは流れ落ちた場合は、この努力するっていう才能が、そのまんま今ここで使えるようになるよ。ワーオワーオつね、もう絵付き症候群になっちゃうんじゃないかみたいな、もうそれがパッキングされてるものが剥がれ落ちて、これがね、純然たる努力できる才能っていうのが使えるよっていうことをね、えー、例えばさ、ここにギターがあるね、ギターがね、GUTAR、ギタースペル合ってるわかんないけどもねこれ実は2016年に購入したものでございますね、えー、そしてその間ずっと5年間眠り続けましたね、えー、まあまあその正,正確に言うと2017年18年か18年の3月1月2月と違うなそうだな1月2月かなあ違うわ2月3月かなあ、1月2月か。あ、どっちもいいや。ね、あの、<笑>とりあえず、えー、2017年の初めの方に、もう必死にね、2ヶ月間、毎朝、朝3時とか4時とかに起きてさ、一生懸命練習して、で、夜寝る前もすごい遅くまで練習して、なんなら当時は、ね、今のこのお仕事一本で食えてなかったから、派遣会社でさ、働いてて、そのコールセンターで、で、その電話をさ、インバウンドで待ってる時に、待ちながらこう行動の練習したりとか、とにかく2ヶ月間すっげえさあのストイックに努力しちゃう才能を持ってたからやりまくったのって人前でね弾き語りするそのね発表会みたいなものにさあの参加する予定があったからそれを目標に頑張ったわけガムシャラにでも結果的に
2ヶ月間で引き渡りまでいけないのは、音楽やってないお前さんでももしかしたらわかるかもしれないぐらい、すげえ難しいことを、おちゅうってこともう、まずその時点間違ってんだけど、で、無茶してさ、で、結果的に本番ですげえド緊張するから、本番前ですら、まあ、約10割中、8割ぐらいしか引けるようになってないわけ。でもそのパフォーマンスが8割そのまま 100% 出ないわけよ。本番じゃね。かわいそうなことに。で、結果的に、もう最後の方さ、指が疲れまくっちゃって緊張もあってさ、なんなら客席のなんか女子が、何あの格好悪いやつみたいな、うぅぅぅぅぅってこんなすげえブサイクな顔で笑われたよね。そんな被害妄想までしちゃって俺。でも途中からもうなんだかなっちゃったんだけど、もう歌のな,なんとか歌い切ったわけ。でも、もう頑張ってやっぱり燃え尽き症候群になるパターンまたやっちゃったよみたいな感じで、もうギター弾かなくなっちゃったのね。けど最近、このオンラインサロンリゴットの主的な仲間の中に、えー、スーパーギタリストがいて、ね、赤坂ブリッジとか2002とか、埋めちゃうようなねアーティストがいてねその人のギターコンサル受けるようにもなってつい最近もこの間ね1回目終わったばっかりなんだけどでちょっと前置き長くなっちゃったけどそのさ2018年の初めに一生懸命叩き込んだ体にねでも嫌な思いも一緒にもう詰め込んじゃってたんだけどもなんとね体がやっぱり覚えてくれてて全くのど素人みたいなところからのスタートよりも全然覚えてるの確かに指は動かなくなってるんだけどもリズムのね刻み方とかさ結構その弾きながら歌うって最初は難しいんだけどさそれもなんかちょっとやりながらさ鳴らしていくとあ思ったよりできるじゃんみたいなねありがとう潜在意識ありがとう体ワオワオみたたいなな気持ちになってたわけなんならもう一つのエピソードはこれ昨日あったことなんだけど昨日ねいつもお世話になってる施術家さんがいるんだけども施術家さんのリラクゼーションスペースでリラクゼーションってなってる時にねリボットのリョータからね急に。緊急の LINE が入って電話が何本かなって、やばいと、リゴットのね、ホームページというかサイトが、あのー、使えなくなっちゃったと。どうしよう、やばいよ、やばいよって感じのさ、もう緊急の焦るような連絡があって。まあその、原因はさ、ヨッピーがそのサーバーね、ホームページをアップしてるサーバーの更新量をね、自動更新してるつもりが更新してなくて、なんだろその普段使ってない、昔使ってたメールアドレスで登録してたから、もう払わないと止めちゃうよ、みたいなね、そういう勧告みたいな。もう全然気づいてなかったわけでなんとかすぐにねログインしてそのサーバーにあの更新をかけてくれと支払ってくれって言われたんだけど。昔使ってたメールアドレスだから、まず ID がわからないし、なんならパスワードもわからないみたいなね。えー、パスワードがわからないんだったら、パスワードはさ、またあの復活させるみたいなやり方あるじゃない新しいパスワードをセットするみたいな。でも、ID も思い出せねえしみたいな感じで、やべえって思ってたんだけど、まあ、結論から言うと、わおわお思い出せちゃったっつってね。すげえな潜在意識みたいな。ね。なんかね、いろいろとヨッピーはもうハートをおっぴらいて、この数年間さ、わおまんまでよかったよね。っててみんなに知らししきたわけでしょいよいよステージがもうどんどん,なんか軽やかにさ詰まってた思いっていうものがさ、まあ、その要するにインナーチャイルドインチルインチャってやつがもうね癒されてニッコニッコニッコニッコみたいなねこんな角度が分かんないけどもう味方になっちゃってくれてるからあいいよそれこれだよって思い出させてくれたのでパスワードも3回でチャレンジして1回目失敗2回目失敗してえー、これじゃないなと思ってパッて打ったやつが入ってさ意外とすぐにトラブル回避みたいなでやばいよっつってさもしかしたらリゴットのページも全部消えちゃってるかもしれないよってね、一応、最悪の事態をね、りょうたは教えてくれてたんだけど、わお、そこら辺も僕ね、もともとアフィリエイトって仕事して、ホームページ作ってた仕事してましたから、前にやっちゃったことあったのその支払いを滞っちゃって。でもね、支払ったらすぐに復活するっていうのを覚えてたから、すげえ冷静に対処して、まあ、すごい短い時間でね、あの、その施術中だったんだけど、まあ、施術中だったからこそ、より緩んでて潜在意識とより深く繋がってたのかもしれないけど、最近のユッピーはとにかく何が言いたいのかって言ったら、潜在意識がすげえ味方してくれて、過去の体験から嫌なその印象っていうのをパッて取り払ってくれたから、才能として活かせるようになったよ。わーおわーおわおっぴろげーっていうことはね。だから、今日覚えてほしいことっていうのはもう、こんだけ長く喋ったけどね、実例を交えて、一点だけであって、あの、我慢するな、素直であれってだけなの。ね。だから、ヨッピーのまんまんまんまん、まんまんまんまん、まんまみーやー、行っちゃうっつってね。行っちゃうって行きたいのはわかるんだけども、まんまみるを自分を我慢させるためにやってないですかってこと。違うよ。ね。怒り、悲しみ、恐怖、ネガティブな感情、感覚が湧いてきたら、全部そのまま抱きしめてあげてっつってね。それを否定して
る限りはずーっとずっとインナーチャイルドはプンプンプンプンって鳴りっぱなしになっちゃうよってことをね。さっきのヨッピーみたいにインナーチャイルドがニッコニコ、あ、ニッコニコなって感じになったら、今のヨッピーみたいにね、過去のすごい貴重な体験、お前にしかしてない体験っていうのは財産なわけ。それはお前の才能そのものでもあるわけ。ね。だからお前の天才性、バカリスマを発揮するためには、このね、我慢をするな。素直であれっていうことが重要なポイントだよ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、愛に、愛に、愛に溢れてて、豊かさにも溢れてるっつってね、サトリッチライフ実現したいんだったら、我慢するな、素直であれっつってね、えー、やり方がわかんねえって言ってるやつは、アホやねんっつってね、まんまなんだから、そのまんまなんだから、我慢するな、素直であれってだけなんだから、ね。怒っちゃっていいんでしょうかって。怒りたかったら怒りないよ、そりゃ。お前が怒ってんだからさ、なんで我慢させるのよってことじゃない。それが、ちゃんと怒りを感じてあげると、何に対して、過去の何を映し出して、自分が怒ってたのかって気づけるし、怒りをちゃんと感じてあげたら、その奥に、悲しかった思い、もう自分にはこんな思いをさせたくないから、だからプンプンだったんだなってね、そのもう思いを抱きしめてあげたら、お前さんは潜在意識と繋がって、仲直りができて、すんげえ楽しい。サトリッチライフ。満喫できるようになるからね。約束するよ、ヨッピーが。ちゅう感じで。最後、ご紹介いっちゃいましょうか。あ、ギターはそうは言ってもね、そんなに弾けないんでね。あの、ちょっとだけ弾こうか。ね。あちょっとだけね。本当にね。まだでも全然弾けないんですけど。ね。でもね、多少はね。こんなもんでね、ちょ,ちょっともうミスタッチでね、まさに急に吹き飛ばなかったから、でも、2、3ヶ月後には引き渡りできることを約束するから見とけよ、よくな。うん、そんな感じでね、えー、今日も皆さん最後にご賞はいっちゃいましょうか。オーバーグッズチャンネル登録といいのボタンよろしくお願いします。パーマ姿相当似合ってるよっぴーは、えー、今日もあの子たちを見せちゃうよ。うん、あずきとゼウス。さあ、朝ごはんの時間がやってまいりました。左の黒猫がお母さんのあずきですそして右のおちびちゃんがゼウスすげえかっちょいい名前がねついてねあずきとゼウスが吉川家の新しい家族になりましてね今から朝ごはんですねうん降りた降りたねえこの子はイケメンになりそうだな手足も長くて。柄も綺麗でねお父さんは洋猫なんですかねこれはねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいね、仲良くなってねまるちゃんともねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいくれやつってますね、早くね。早くくれやつってますね。ついじゃん、ついじゃん。ちょっと待って、ゼウ、ゼウ。うん、ゼウ、ピョンって、うん、すごいね。あ、いや。ゼイちゃん、ゼイちゃん。ゼイちゃん、ゼイちゃん。
母さんはねちょっとまだね警戒心が強いんでねストレスで剥げちゃってるんですよねちょっと今大丈夫でもね安心して食べなうんすごいちちゃんやったねちちゃんやったねやったねやったねカメラ目線だね、うん、分かってるね分かったやつだねすっごいがっちりしてるね<笑>うん、すごいよ。がっちりしてるな。今3ヶ月ぐらいですかね、この子ね。うちのね、前の家の庭に生まれちゃった時はね、もうその頃から見てたけど、もう本当にちっちゃかった。まだ1ヶ月経ってなかったんで。こんなに伝えてないイケメンになるとかね。ああ、すっごい。噛んでないね、ほとんどね。ほぼ飲んでるね。ほぼ飲んでますね。美味しい。美味しいやったねやったね。すごいね。はいはいね来るの。さあさあ今日は以上でございます。